是不是碳酸根？碳酸根只要碰到二元一组的人，必沉淀。碳酸根只要碰到二元一组的人，必沉淀。给你一个例子，钡跟 CO 三，它就会产生沉淀。C 选项，硫酸根。硫酸根碰到谁会沉淀？啊？嗯，在不是上次不教过吗？镁，有没有讲过？镁，什么东西？火星大，火星大。镁跟镁啊，对不对？有没有讲过？硫酸根跟镁离子、钙离子。还有铅离子碰到都会沉淀，例如硫酸钡，然后会成固体沉淀，这些都是很难溶解的，送给你，有，有有二，氧汞是 H G 二二正，汞离子是 H G 二正，这个是汞离子。那氧汞离子，它通常是两颗在一起成二正，这样了解吗 ？H2 二正，就是氧汞，有二，相信我。多一个也是。哦，相信我，不会无求，我愿为你，放弃所有男人不该有女人的泪。啊！至少我尽力而为。怎么到礼拜天有演那个？怎样？我不相信我。我也会报警。别再想过。我愿为你。放弃所有男人不该有女人流泪。至少我尽力而为。相信我。是不是？好，决定送给你。好。好，不要。好，不要。好，不要。好，啊！谁谁谁？啊！讲完了。把它坏掉。讲完了。把奖励拿出来，我们讲几个。干嘛？有啊。有。有。有。来，打开。四十八页，老师讲解那边。哎、欸，你那个今天讲义要带回去写啊。我明天会检查哦。我跟你讲，会检查不是会检查，我会检查你每一题的算式，我会检查的很仔细哈。什么都综合演练，全部都要写完啊。二十五全部都选，我交完啦、啊。之前的，之前的，之前的，我不想聊你了。来，四十八页，第一题，老师讲解。老师讲解一，他说有一 m 的 H two S O four 五十毫升，要去跟。一 m 的氢氧化钠去做酸碱中和，请问你会用掉多少毫升？哎、欸，什么叫做酸碱中和？就是酸碱或……呃，酸碱中和，老师上老师上我们有讲过啊。哎、欸，什么是酸碱中和？酸的酸的末数等于什么？等于碱的末尔数，酸的末尔数等于碱的末尔数，末尔数怎么算？是不是用我的浓度去乘上我的体积，会等于我碱的浓度乘上碱的体积？是还是？是。是哦，好。所以你注意看，题目 n 是不是给你一？然后这边是不是给你五十毫升？那是不是会等于右边一乘以不知道体积？然后你就算出来。好，所以 V 
等于五十毫升。好，同学这样子写完有没有分数？有啊。零分啊，很好哦。他这边几个氢几个氢离子？几个氢离子？两个，请你这边要乘以二哦。我再讲一次哦，你酸的墨数，哎，水溶液当中谁在主导酸的浓度啊？是不是氢离子？是还不是？是还不是？那你注意看。我的 H2SO4 就是硫酸，我解离之后，是不是产生二 H 正跟 SO4 二负？我这边解离一 m， 这边是不是会解离一 m 乘以二，会会增加两 m 出来？是还不是？是还不是？是因为我有几个，我有几个氢离子？是不是两个？对。硫酸有几个氢离子？就耸肩几个？两个啦，边来去吐的时候放啊，放那么久了也看不懂，所以第一个等于多少？一百，好声，听懂举手？听不懂举手？好，这是第一小题。两个啦，你要相信我啊，刚刚唱完的。你才北七的，什么渝北七？对啊，你才北七的。好，来。哎，盐的化学式是什么？第二小题。盐的化学式。N A C L 啊，是吗？是吗？它产生这里是产生什么盐？来，注意看，我们一起来，我们一起来学。第一题讲完了，我们来看第第一第二小题。我们来看第二小题。我的，哎、欸，还在讲话。硫酸跟氢氧化钠，是不是会变成 Na2SO4 再加上 H2O？ 那这样怎么平衡？还在讲话。所以你的盐是什么？很好，硫酸钠在这边，这就是你的盐类，然后很好奇怪，就把它写起来而已啊，就硫酸钠啊，哼，你真的问太难的问题了。好，那硫酸钠的木偶数是多少？木偶数呢？多少？神秘挖哥。哎、欸，我问你哦，你的硫酸会用掉多少？我不知道。啊？那你刚刚不是洗刷刷地板的这种？洗刷刷，洗刷刷。洗刷刷。来，我们在氢氧化钠用了多少量？你刚刚算出来氢氧化钠用多少量？氢氧化钠。是不是用一百毫升？哦。是不是？它浓度是多少？是不是一 m？ 好，哎，有 m。有体积，墨数求不求得出来？墨数求不求得出来？墨数等于一百吗？零点一。为什么？因为这个毫升要换成什么？要换成公升，所以墨尔数就等于 m 去乘上 l 一百除以一千，要换成公升。所以这边的墨数是等于零点一。那我的氢氧化钠会用掉零点一墨尔。那我请问你，这边会增加几墨尔？为什么零点零五？因为它的用量正比于什么？是系数二比一，所以请问你右边是多少？这边如果用到一的话，那这边应该会生成多少？这边是一嘛？二比一，这样子这边生成多少？零点零五摩尔，听懂举手？听不懂举手？哦，哎，就是阿内尼亚，阿内尼亚知道吗？赶快写，哎、欸，你连讲义都没有，趴不睡觉吗？赶快写哦。讲义是。然后这边平常功课，那今天请你把它做完，明天早上考试。好，上到这边。